Karibu mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema harufu ya uke kwa mwanaume. Harufu ya uke kwa mwanaume hiyo ndio mada nilionayo siku hii ya leo. Ni jambo la msingi kabisa kufahamu kwamba tunavutiwa na kitu kizuri na tunaepuka kitu kibaya. Uke unaweza ukawa na harufu mbaya bila mwanamke mwenyewe kujua kwamba uke wake unatoa harufu ambayo haimpendezi mwanaume. Na kwa bahati mbaya wanaume wengi hawana ujasiri wa kumwambia mwanamke kwamba uke wako unatoa harufu mbaya. Na kwa kawaida unavutiwa na kitu ambacho ni kizuri unakifuata na unakimbia kitu ambacho ni kibaya na ndio maana Mungu akatupa pua ambazo zina uwezo wa kugundua harufu. Sasa mwanaume ana 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 ana, ana cells tofauti kabisa zinazohusiana na harufu kwenye eh, kwenye kwenye pua yake. Eh, Wataalamu wa sayansi huko Ujerumani na uh, uh, Marekani walifanya utafiti mwaka na tatu Seli hiyo imepewa jina la HOR17-4 ina uwezo wa kugundua harufu haraka sana hata kama ni harufu kidogo. Sasa kwa sababu mwanaume atakosa ujasiri wa kukuambia yafuatayo ni mambo ambayo yanaashiria kwamba mwanaume hapendezi na harufu ulionayo kwenye uke. Yafuatayo ni mambo ambayo yataashiria kwamba mwanaume hapendezi na harufu ulionayo. La kwanza ambalo ni dhahiri ataanza kukwepa kwepa kushirikiana tendo la ndoa na wewe hilo ni jambo la msingi sana tambua kwamba pale unapopanua miguu harufu ni rahisi sana kutoka nimeshakutana na kesi hizo mimi mwenyewe kwa wale ambao hawajachamba vizuri umeenda haja kubwa hujachamba vizuri uwezekano wa harufu kutoka sehemu ile ipo la sasa leo nazungumzia swala harufu kutoka kwenye ukeni penyewe kwa hiyo ataanza kukwepa tendo la ndoa na wewe na kama atafanya tendo la ndoa na wewe atajitahidi sana 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 kutumia mtindo ambao pua yake itakuwa mbali na eneo hilo linalotoa harufu ukimuona mwanaume anapendelea sana mtindo ule wa chuma mboga sawa ukiona mwanaume anapendelea sana mtindo ule wa chuma mboga tambua kwa sehemu kubwa huyu mwanamke mwanaume ameona kitu au amekutana na kitu ambacho hakipendi sasa hiyo kazi ni kwako ufanye nini ndugu msikilizaji na kupa kiashiria kingine Kiashiria kingine ambacho kitajitokeza pale ambapo mwanaume anaona kwamba kuna harufu ambayo haipendi kwenye mazingira yale husika ya tendo la ndoa kiashiria kingine ni kwamba anakuwa na kuandaa sawa anakuwa katika hali ya kuandaa lakini ghafla na shangaa anabadilisha mkao anakuleta kwenye mkao ule wa chuma mboga ambapo mwanamke anakuwa ameinama mwanaume anakuwa nyuma yake Lingine ambalo utaweza kuulizwa na mwanaume ambaye anahisi kwamba una harufu mbaya anapoona hali hiyo imejitokeza mara kwa mara atakuuliza hivi umeshawahi kuugua UTI au magonjo ya zinaa ukiona maswali kama haya yanakuja fungua macho huenda kuna harufu mbaya ambayo anahisi inasababishwa na magonjwa kama hayo sasa usije kumwambia bwana a a kwa nini kwa nini umeuliza swali hilo kwa nini umeuliza swali a a cha msingi ni kwamba kuna kitu ambacho unapaswa ukiweke sawa usimwambie shut up sawa usimnyamazishe anza kufikiria kuna nini mpaka ameuliza swali kama hili na uanze kulifanyia kazi hilo jambo la msingi la sivyo ataanza kukukimbia lingine ambalo ni rahisi kuliona ni kwamba mwanaume alikuwa ameanza kwa kuwa na kulambalamba uchi alafu ameacha Nyo na zamani alikuwa anapenda sana kukulambalamba uchi wako ameacha. Tambua huyo ameanza kukukimbia, anakimbilia mchepuko huko nje ambao mara nyingi anapona kwa umejiandaa kwa muda mrefu sana. Maana ni mchepuko na <laughs> unamnalipwa. Kwa hiyo lazima ufanye kazi nzuri. Kwa hiyo usishangae unapoona umeachwa. Kwa sababu kuna sababu nyingine ambazo unakuwa hujiwezi kaambiwa, sawa? Utakao umeachwa kwa sababu uke wako hauna usafi. Sasa na kuandalia mada, mada vyakula ambavyo vinasababisha mwanamke uke wake uweze kuwa na harufu nzuri. Na mada nyingine inakuja inasema vyakula ambavyo vinasababisha uke uwe na harufu mbaya. Hiyo mada inakuja. Kwa hiyo sijamaliza. Jiandae kukutana na vitu vingine vitamu hapo, sawa? Hilo ni jambo la msingi kuliangalia. 
e, jambo lingine ambalo utaliona pale ambapo mwanaume amekutana na harufu mbaya unaona kwamba ameanza kunulia perfume sawa <laughs> ameanza kunulia perfume akizania kwamba perfume itazika harufu mbaya ya uke wako hilo vile vile liangalie kwa kina sana 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 Lingine ambalo ni rahisi vile vile kulielewa unapoona mara nyingi mwanaume anapata fetisha naye ngoma ya wakubwa anafungua madirisha yote anataka hayo nzuri ingie ndani hiyo inaweza kuwa moja kati ya sababu ambayo inapelekea kuonyesha kwamba mwanaume huyo hapendezi na harufu anaoiona katika ma, ma, mazingira hayo mara nyingine ambayo inaweza yakatokea mwanaume huyu unaweza kukuta anakufuria mpaka chupi <laughs> unaweza kufikiria kwamba hayo ndio mapenzi kweli anakufuria mpaka chupi ukafikiria kwamba nini kumbe mwenzio anataka kuifukuza harufu anakupenda lakini sasa kuna harufu ambayo haipendi kwa hiyo hayo ni mambo ya kuzingatia sana usije ukakutana na majanga alafu ujui sababu yake huenda uke wako unatoa harufu mbaya kwa hiyo nakuandalia mada ambayo inasema vyakula vinavyochangia uke uwe na harufu tamu na alafu mara nyingine inakuja vyakula ambavyo vinachangia uwe na harufu mbovu sasa kama macho kwa maana hii ni saa ya hatari sana wanawake wengi wanasalitiwa hawajui kwa nini wanasalitiwa huenda moja kati ya hiyo ni harufu mbaya ya uke jiweke tayari kama hujajisajili ndugu mtazamaji jisajili haraka sana kuna kibox chekundu chini ya video hii unaoiangalia kina maandishi meupe yameandikwa subscribe bofia pale utapata maelekezo ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii nitakapokuwa nimeweka video hizo mpya uweze kupata habari vile vile naandalia wanaume video yao shahawa zinazonuka shahawa zenye harufu mbaya hii ni video ambayo inakuja ufahamu kwamba huenda shahawa zako zina harufu mbaya zikapelekea kukuletea majanga katika mahusiano yako kwa hiyo jisajili ili uweze kupata taarifa nitakapokuwa nimeweka video hizo na una video nyingine vile vile inakuja hapo mbele inasema kwamba mchanga mshe mpenzi wako mchanga mshe mpenzi wako jiunge uweze kufaidika na mambo mbalimbali mbali, na Mungu akubariki